দেখো নবম দশম রসায়নের তৃতীয় অধ্যায়ের গণিত আমরা সমাধান করছি গাণিতিক সমস্যা চোদ্দ নম্বর পর্ব নয় নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করছি দেখো এটা একটা সংকেত পুরো সংকেতটা দেখো সোডিয়াম নিচে লেখা আছে এগারো উপরে লেখা আছে তেইশ এর ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা বের করা এ ধরনের প্রবলেম কিন্তু এর আগে আমি সলভ করেছি তারপরে আবার করছি দেখো মানে সংকেতটা একটু খেয়াল করো এগারো এখানে হলো তেরো তো এখানে তেরো না তেইশ দেখো নিচে যেটা আছে এটা হলো পারমাণবিক সংখ্যা তো পারমাণবিক সংখ্যা মানে হলো প্রোটন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলে তার মানে প্রোটন হলো এগারোটা যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা এগারো তাহলে প্রোটন হলো এগারোটা নিউট্রনটা আমরা কেমনি বের করব নিউট্রনটা বের করব এই সংখ্যাটা থেকে এটা বিয়োগ করব এটা হলো ভর সংখ্যা উপরে যেটা থাকে সেটা ভর সংখ্যা ভর সংখ্যার মানে দুইটা জিনিস আছে ওখানে নিউট্রন এবং প্রোটন দুইটার যোগফল হইল তেইশ তার মধ্যে যেহেতু প্রোটন এগারোটা তাহলে নিউট্রন কয়টা হবে তেইশ থেকে এগারো বাদ দাও তেইশ বিয়োগ এগারো মানে বারোটা এখন ইলেকট্রন আসব যে কোনো পরমাণুতে নিরপেক্ষ পরমাণুতে আধানবিহীন একটা পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে যেহেতু প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রন হবে এগারোটা তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে গেল প্রোটন এগারো নিউট্রন বারো ইলেকট্রন এগারো ব্যাচ এখন দশ নম্বর অঙ্কটা দেখো একটু আলাদা আছে এখানে এই জিনিসটা লক্ষ্য করো এখানে তেরো এখানে সাতাশ এইখানে থ্রি প্লাস তার মানে এটা কিন্তু নিরপেক্ষ পরমাণু না এটা কিন্তু একটা আয়ন ধনাত্মক আয়ন এখানে কিন্তু একটু আলাদা হবে ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা তা আমরা আগে প্রোটন সংখ্যাটাই বের করব প্রোটন সংখ্যা হলো পারমাণবিক সংখ্যা নিচে যেটা থাকবে সেটা পারমাণবিক সংখ্যা তেরো তার মানে প্রোটন সংখ্যা হলো তেরো নিউট্রন সংখ্যাটাকে আমরা বের করব উপরেরটা থেকে নিজেরটা বিয়োগ করব এটা হলো ভর সংখ্যা এখানে নিউট্রন এবং প্রোটন দুইটাই আছে ওখান থেকে তেরো বাদ দিলে মানে প্রোটন সংখ্যাটা বাদ দিলে আমাদের ভর সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা বের হবে সাতাশ বিয়োগ তেরো মানে চোদ্দোটা নিউট্রন হলো চোদ্দোটা এখন আমি বলেছি যে ইলেকট্রন এবং প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে কিন্তু এখানে থাকবে না এখানে কিন্তু নিরপেক্ষ পরমাণু না এখানে এটা কিন্তু আধানযুক্ত পরমাণু এটা এটা কিন্তু একটা আয়ন ধনাত্মক আয়ন আয়ন কিভাবে সৃষ্টি হইল এখানে থ্রি প্লাস তার মানে এই পরমাণুটা থেকে তিনটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে তিনটা ইলেকট্রন বের হয়ে যাওয়ার কারণে সে কিন্তু থ্রি প্লাস হয়েছে যদি ইলেকট্রন তিনটা বের না হইতো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো তাহলে কিন্তু প্রোটন তেরোটা ইলেকট্রনও তেরোটা হইতো কিন্তু যেহেতু তিনটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে তাহলে ইলেকট্রন তেরোটা হবে না তেরোটা থেকে তিনটা মাইনাস করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে দশটা হবে তাহলে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে তেরো বিয়োগ তিন তাহলে কত দশ ব্যাস এই ইলেকট্রনের সংখ্যাটা বের হয়ে গেল নেক্সট আমরা আর একটা অঙ্ক করব এগারো নম্বর দেখো এই অঙ্কটা এইখানে সংকেতটা লক্ষ্য করো ফ্লোরিনের সংকেত নিচে নাইন আছে উপরে নাইনটিন আছে এখানে মাইনাস চিহ্ন আছে তো এখান থেকে আমরা প্রোটন কয়টা দেখো নিচের যে সংখ্যাটা সেটাই প্রোটন সংখ্যা সেটাই পারমাণবিক সংখ্যা সেটাই প্রোটন সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা মানেই প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন কয়টা হবে উপরেরটা থেকে নিজেরটা বিয়োগ নাইনটিন মাইনাস নাইন মানে দশ নিউট্রন দশটা এখন ইলেকট্রন কয়টা হবে আমরা জানি যে প্রোটন আর ইলেকট্রন সমান হয় কিন্তু এখানে কিন্তু সমান হবে না এখানে দেখো এখানে একটা মাইনার চিহ্ন মাইনার চিহ্ন মানে কি এটা একটা ঋণাত্মক আয়ন ঋণাত্মক আয়ন কেমনে সৃষ্টি হয় ইলেকট্রন প্রবেশ করলে কোনো পরমাণুতে যখন ইলেকট্রন প্রবেশ করে তখন সেটা ঋণাত্মক আয়নে আহিত হয় বা ঋণাত্মক আধানে আহিত হয় তো এখানে দেখো এখানে যেহেতু মাইনাস একটা মাইনাস আছে তার মানে একটা ইলেকট্রন এখানে প্রবেশ করছে তো স্বাভাবিকভাবে কিন্তু ইলেকট্রন প্রোটন নয়টা ইলেকট্রনও নয়টা হবে কিন্তু একটা ইলেকট্রন আবার ঢুকছে ওখানে তাহলে ইলেকট্রন একটা বেশি হয়ে যাবে নয়ের সঙ্গে এক যোগ হবে দশটা তার মানে ইলেকট্রন হবে দশটা তো বন্ধুরা আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা ক্লিয়ার এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই আমি বলছি আমি যেগুলো উদাহরণ দিলাম সোডিয়াম ফ্লোরিন অ্যালুমিনিয়াম এগুলোই আসবে তা না কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আসবেই অবজেক্টিভে বা লিখিততে যে কোনোখানে আসবে আমি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই ধরনের একটা প্রশ্ন প্রত্যেকবার কিন্তু আসে তো এই ভিডিওটা এই জন্য তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ